Hola a todos, bienvenidos al informativo cotidiano Torino Web News en Español. Como de costumbre iniciamos con las condiciones del tiempo para hoy viernes 13 de mayo. Hoy, Turín, eh, hoy en Turín tendremos un cielo nublado que aumentará al pasar de las horas hasta tener un cielo completamente nublado y con posibles lluvias ligeras al anochecer. La temperatura máxima de hoy será en torno a los 28 grados centígrados. En estos momentos la temperatura es de 26 grados centígrados y la humedad del 35%. Iniciamos con las informaciones. Desde el lunes 16 de mayo se inicia el UNEDI de la Universidad, organizado por la Universidad en colaboración con la Asociación Amici de la Universidad de Torino, en la que se unirán todas las facultades para ofrecer, durante los encuentros que se tendrán desde las 15 horas en el auditorio del rectorado de Vía Verde 8, las informaciones más actuales sobre argumentos de particular importancia. La primera cita se titula Gobernare con inmediat de transformación y de la democracia. Para los que no puedan participar, está disponible la directa streaming en Unito Media y sucesivamente el material para ser descargado en la sección On Demand. Para participar se puede descargar los billetes de ingreso para dos personas del sitio www.universidad que continua punto it, o de tirarnos en la imprenta de vía ROM 80 o al infopoint de la Universidad de Vía Po 29 o llamando simplemente al número 011 6604 284. La iniciativa Universidad Sensa, Sensa Libre ECOME busca estimular una reflexión sobre el rol del libro en la universidad y pone a disposición mediante un juego propuesto en la web y promocionado a trámite Facebook. 10 buoni, del valor de 1000 euros cada uno, personales y se pueden gastar en las librerías adherentes. El juego está reservado a los estudiantes universitarios y se concluirá el 23 de mayo, en concomitancia con el Festival del Libro. Para participar, los estudiantes deberán inscribirse proporcionando el nominativo, universidad y facultad y número de matrícula. Para tener más detalles, pueden mandar un email al coseo que aparece en sobreimpresión. Hasta el 25 de mayo continúa la iniciativa Universita Aposte Aperte, dirigida en particular a los estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria que deseen inscribirse a la universidad. Las facultades y las escuelas universitarias del Ateneo organizan encuentros con docentes y estudiantes, lecciones y visitas guiadas a los laboratorios, bibliotecas y establecimientos. Todas las informaciones y el programa están disponibles online en UNITO. Les recordamos que hasta el 31 de mayo del 2011 se pueden presentar solicitudes para participar al bando Cantiere di Laboro 2012 para 350 desempleados de largo plazo residentes en Turín. Para simplificar las modalidades de presentación de la solicitud, es posible rellenar directamente el módulo online, imprimirlo y firmar el original antes de entregarlo. Las condiciones y requisitos para participar a los Cantieri están explicados en las notas informativas. Todos los documentos están disponibles en el sitio que aparece en sobreimpresión. ¿Quieres pasar una temporada en el extranjero para profundizar tus conocimientos lingüísticos? En el Centro Informa Giovanni, hasta el 21 de mayo, encontrarás un espacio dedicado con guías turísticas y materiales informativos a disposición del público gratuitamente. Están abiertas las inscripciones en laboratorios y workshops para la redacción de Cusicolum Vita en, en lengua inglesa. Para mayor información y para inscribirse pueden visitar la página web que aparece en sobreimpresión. Y como de costumbre terminamos hablando por los 150 años de la Unidad Italia, recordando los acontecimientos y personajes más importantes que ayudaron a la unificación. Hoy día continuamos hablando de la conquista de Roma. Giuseppe Garibaldi, después de la fundación del Reino de Italia, prosiguió incansablemente sus actividades militares en busca de la unidad de Italia, emprendiendo acciones sin éxito en 1862 al grito de Roma o muerte, la protesta de Napoleón III, cuyas tropas custodiaban Roma. Llevó al ejército de ocupación piamontés en Nápoles a repeler a Garibaldi, haciéndole prisionero en Aspromonte, sus de Nápoles. En julio de 1870 comenzó la guerra franco-prusiana. El ejército italiano, dirigido por el general Raffaele Codosna, cruzó la frontera papal el 11 de septiembre y avanzó lentamente hacia Roma, esperando que la entrada pacífica pudiera ser negociada. Sin embargo, el ejército italiano alcanzó la muralla aureliana el 19 de septiembre y, si y, y sitió Roma. 
El 20 de septiembre, después de tres horas de bombardeos, el ejército italiano consiguió abrir una brecha en la muralla aureliana, brecha de Postapilla. Víctor Manuel le ofreció al Papa como compensación una indemnización y mantenerle como gobernante del Vaticano. Pero el Papa, que quería mantener el poder terrenal de la Iglesia, se negó, pues eso hubiera supuesto reconocer oficialmente al nuevo Estado italiano y se, se declaró prisionero en el Vaticano. Además, sabiendo la influencia que tenía sobre los católicos, les prohibió a todos los católicos italianos votar en las elecciones del nuevo reino. Esta, esto incomodó, esta incómoda situación, llamada cuestión romana, no se resolvió hasta 1929, cuando Benedetto, Benito, Mussolini y Pío XI firmaron los pactos de Letran. Pues hoy nos quedamos aquí, les agradecemos por vuestra sintonización. Les recordamos que pueden seguirnos todos los días en la directa web a las 12 y 30 en la página del Comune de Torino. Y también les sugerimos visitar la página Informe Stranieri donde podrán encontrar informaciones sobre documentos, trabajos, salud y mucho más. Gracias por vuestra sintonización, que esperemos que tengan un buen fin de semana y les esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias.